హలో అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు జాఫర్ ఈరోజు మనం జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రొసీడింగ్స్ ఏదైతే ఉందో వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఆ ప్రొసీడింగ్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియో ద్వారా చూద్దాం సో ప్రొసీడింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే జీ జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి శ్రీ షాన్ మోహన్ సగిలి ఐఏఎస్ గారి నుంచి రావడం జరిగింది సో దానికి సబ్ దానికి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే జిఎస్విఎస్ జిఎస్డబ్ల్యూ జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ సిటిజన్ అవుట్ రీచ్ క్యాంపెయిన్ సిటిజన్ అవుట్ రీచ్ క్యాంపెయిన్ ఇన్ యువర్ బీస్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూడ్ రికార్డింగ్ అని చెప్పి సబ్జెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నవరత్నాలు యాజ్ కోర్ థీమ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రివ్యామ్ ది డెలివరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ సో గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ సంబంధించినటువంటి ఆ డెలివరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తూ మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నవరత్నాలు అనేది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగిందని చెప్పి చెప్తున్నారు సో దానికి సంబంధించి ఎయిమ్ ఏంటంటే సర్వీసెస్ విత్ అన్ ఎయిమ్ టు ఇంప్రూవింగ్ లివింగ్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ సో ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రజల యొక్క నివాస పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మెరుగు మెరుగు పొందేందుకు ఈ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ అనేవి అవి నవరత్నాలు అనే ఒక థీమ్ ద్వారా తీసుకుని రావడం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు టు అచీవ్ దిస్ అబ్జెక్టివ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ విలేజ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఫంక్షనల్ అసిస్టెంట్ టు స్ట్రెంగ్ ది గ్రామ పంచాయత్ అండ్ వార్డ్స్ సో ఏదైతే ఈ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలని చెప్పి ఒక ఏమైతే ఉందో దాన్ని రియలిస్టిక్ వేలో ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు కావాల్సిన ఒక మిషనరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫామ్ చేశారని చెప్తున్నారో అవే విలేజ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్స్ తర్వాత ఏమంటున్నారంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆపరేషనలైజ్ నవరత్నాలు ఆ నవరత్నాలు అనేది ఏవైతే ఉందో దాన్ని ఆపరేషనలైజ్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ హ్యాస్ ఆల్సో డిప్లాయిడ్ వాలంటీర్స్ అట్ విలేజ్ అండ్ వార్డ్ లెవెల్స్ అక్రాస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో నవరత్నాలు అనేది ఆపరేషనలైజ్ కావడం కోసం మనకు విలేజ్ మరియు వార్డ్ లెవెల్లో వాలంటీర్స్ ని డిప్లాయ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి చెప్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఫర్ డెలివరింగ్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఎట్ డోర్ స్టెప్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిజిబుల్ హౌస్ హోల్డ్స్ సో ఎలిజిబుల్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చే సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డోర్ స్టెప్ అంటే వాళ్ళ ఇంటి గడపకే ఆ సర్వీసెస్ ని పొందుపరచాలని చెప్పి మనకు వాలంటీర్స్ అనేది ఫామ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు so the objective of positioning grama ward volunteers is to ensure timely and transparent services so ye service aina kuda transparent ga mariyu on time i mean timely valaku prati intiki kuda aa volunteer ni antanu variki sambandhinchina services ni timely manner lo provide cheyali ani cheppi ikkada teliyestunnaru alage at present 543 plus services are delivering through village village ward secretariats so ee vidhanga manaku navaratnalu anedi operationalize cheyadam kosam manaku volunteers ni ward level lo village level lo pattadam jarigindi vaari paina drama ward secretariat ni unche ward lo different different departments sambandhinchinatundi functionaries ni kuda unchadam jarigindi so prasthutaniki ee village ward secretaries dwara dadapu 543 paina సర్వీసులను మనం అందిస్తున్నామని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు అలాగే హెన్స్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు కండక్ట్ సిటిజన్ అవుట్ రీచ్ క్యాంపెయిన్ సో ఈ విధంగా ఇన్ని ఐదు వందల పైన మనకు సర్వీసెస్ అంద అందించడం జరుగుతుంది కానీ సిటిజన్స్ లో ప్రజలలో ఈ ఐదు వందల పైన సర్వీసెస్ సంబంధించి ఎటువంటి అవేర్నెస్ ఉంది వాటికి ప్రజలకు ఉన్నటువంటి అవగాహన ఏంటి ఈ సర్వీసెస్ గురించి అనేది తెలియడం కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే సిటిజన్ అవుట్ రీచ్ క్యాంపెయిన్ అంటే ప్రజల వద్దకే వాళ్ళకు సంబంధించి ఈ గ్రామ వార్డు సచివాల ద్వారా ఐదు వందల పైన సర్వీసులు ఇస్తున్నామని చెప్పి తెలియజేయడం కోసం ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అనేది కండక్ట్ చేయాలని చెప్పి ప్లాన్ చేసింది సో దానికి సంబంధించి ఏం చేశారంటే విలేజ్ వార్డ్ సెక్రటరీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ హౌస్ హోల్డ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రతి ఇంటిని టచ్ చేసి వారికి గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారా అందింపజేసే ఈ సర్వీసెస్ గురించి తెలియజేయాలని చెప్పి సో దాని దీని ద్వారా ప్రజ ప్రజలందరికీ కూడా గ్రామ వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించినటువంటి అవేర్నెస్ వాటి గ్రామ వార్డు సచివాలయాల 
लभिंचे सर्विसेस से तो नयो वाड़ी समझ ना क्लियर कट आइडिया उन्तु ना ने उत्तेजन तो ये कैंपेन ने निर्वाहित सुनार ने जब भी इकड़ तलिया सुनारो सो इकड़ जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द आउटरीच कैंपेन सो ये आउटरीच कैंपेन ने दे ये तो उन दो वाटे ऑब्जेक्टिव्स एंटे निकड़ जुस्ते फर्स्ट तो वाट सेक्रेटेड पर इतनो होने ट्वेंटी अन्य इल्लू ये तो नयो मैप का बढ़िया का प्रति इंटिकी गुड़ा टच ऐसी ये विलेज वाट सेक्रेटेड द्वारा ये अन्य इनको बढ़े सर्विसेज गुरिंच ना होगा हाँ अन्य चाले सेकंड अच्छे से एक्सप्लेन अबाउट दी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा इपुरु अंदेश तो नेट बंटी वेलफेयर संक्षेप और प्रतिकार ले वेतो नयो वाट एक संबंध इसने विवरण से लिए जाए लेन जेपी ये तो ना रो थर्ड थिंग अच्छे से इफ तू एक्सप्लेन द डिफरेंट मी सेवा और नॉन मी सेवा सर्विसेज अवेलेबल एट वाट सेक्रेटेड सो वाट लेवल लो नेट बंटी सेक्रेटेड द्वारा अंदेश तो नेट बंटी मी सेवा मरियो नॉन मी सेवा सर्विसेज ने भी एंटी अंजे पे वाट इग्रिंस ना विवरण वगैरह थे लीजे मंजे पे करंटन आरो नान तो पार्टी टू इंक्रीज द कनेक्शन बिटवीन वाट सेक्रेटेड्स और वाता सिटिजेंस एंड गाइड देम टू अवेल सर्विसेज फ्रॉम वाट सेक्रेटेड तो वाट सेक्रेटेड द्वारा वन ट्वेंटी ये सर्विसेज ने प्रजलोग तक तीस करेल तो प्रजलोग को मरी वाट सेक्रेटेड को मन एक को बांडिंग करने दे फॉर्म जाली अंजे पे इकड़ा ये कैंपेन वन ट्वेंटी वन आप दाव सेक्रेटेड क on various schemes and programs implemented by government through ward secretary systems. So, this ward secretary system dwara yaite yi services sandhis tunnaro, services se gaani, welfare schemes gaani, veti sambandhin chi, prajal adhag gannu chi, feedback yi mundi anjipi, dhani sambandhin chi vivraal kuda kanukko manjipi ikkada jepthu naro. Alage, attend to the grievances of the citizens with regards to ward secretary. So, ward secretary dwara प्रजल को नटवंटी बंद लें ठी ये वे ना इनका प्रजल को ये बंद लो खाली होता ना या वाट सेक्रेट लो सालों का नहीं बंद ले वरना ना या आंटी भी बुड़ा इकड़ा आइंट फेज चेंजमेंट जब पे जब तो ना रो सो ये मतम सिक्स पॉइंट्स ये दी ऑब्जेक्टिव्स का पेट्रन जरिये दी तो आज इन्वेंट ये इवेंट जो का वर्कफ्लो ये ला ये इवेंट ने आर्गनाइज़ जा रहे हैं जब पे इकड़ा डिटेल का मारा को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स वाला अंदर गिन दे वाटिंग इन्स कोड़ा मान इपुरु चुदाम सो डी कैंपेन इस टू बी कंडक्टेड इन एवरी वार्ड सेक्रेटरेट जुरिस्टिक्शन इन ऑल यूएलबीज़ बाय एम्प्लाइज़ एंड वार्ड वॉलेंटीज़ ऑफ़ वार्ड सेक्रेटरेट so, what secretary is going to be a volunteer for you, a what secretary employees are going to be a jurisdiction or a secretary jurisdiction or a secretary jurisdiction or a 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 jurisdiction. So, what are we going to do with AVM? We are going to do step by step details. So, the first one is team setup. So, the campaign is going to be a team that is going to be a team. A team is going to be every ward secretary staff to be mapped with 2-3 volunteers each by the municipal commissioner, which gives them approximately 50 to 100 households to touch base per day. So, ward secretary is going to be a team that 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 is going to be a team. मैप चेंज मंजे पी जब तूना रो वार द्वारा कनेसम वो कटेलो यावे नुन्ची हंड्रेड हाउसेस में भी मैप आई था मंजे पी जब तूना रो ये विधंगा वार्ड सेक्रेटरेट लोन अट्वेंटी फंक्शनरी एट द सेम टाइम आ फंक्शनरी की वो को टू टू थ्री मेंबर्स वारंटीज ने मैप चेंज था रो सो ये वार्ड सेक्रेटरेट एम्प्लाई � टीम का वक्त चेस था रंजे पे ये टीम सेटअप लो थे रेस ना रो सेकंड नो चेसी अवेयरनेस सो आ वाट सेक्रेटरी स्टाफ अलोंग विद रेस्पेक्टिव वॉलेंटियर्स शेल विजिट ऑल हाउसहोल्ड्स सो आ वाट सेक्रेटरी स्टाफ हो मरियो कंसन वॉलेंटियर तो नर वाल टीम लो आ वॉलेंटियर समझते हैं उन टीम क्लस्टर लो उन टीम के अन्य हाउसहोल्ड्स कोड़ा through ward secretariat and request them to visit ward secretariat once. So, ward secretariat is the service services. The third thing is engagement. Engagement intent ensure citizens 
join volunteer whatsapp groups for ease of communication so volunteer dwara andinchabade anni rakala sandeshalu easy ga aa particular cluster lo unnatundi prajalaku teliyalane uddesham tho citizens ni manam aa volunteer dwara create cheyabadinatundi cluster whatsapp group eduthundo vaatilo citizens join ee vidhanga వాళ్ళని మోటివేట్ చేయమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు సెకండ్ వచ్చేసి వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ షెల్ షేర్ ఎసెన్షియల్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ది రెస్పెక్టివ్ స్టాఫ్ సో వార్డ్ సెక్రటరియట్ లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షనరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అవసరం అయితే ప్రజలకు ఇవ్వమని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు తర్వాత స్టిక్ ఆర్ హ్యాండ్ ఓవర్ స్టాఫ్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ హౌస్ అలాంగ్ విత్ కన్సర్న్ వార్డ్ వాలంటీర్ నెంబర్ సో ఆ హౌస్ ని టచ్ చేసినప్పుడు ఒక వాలంటీర్ క్లస్టర్ లో ఒక హౌస్ ని టచ్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్ ఆ హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించినటువంటి ఆ వార్డ్ ఫంక్షనరీస్ నెంబర్ తో పాటు ఆ వార్డ్ వాలంటీర్ నెంబర్ తో సహా అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఆ పర్టికులర్ హౌస్ హోల్డ్ కి ఆ హౌస్ హోల్డ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఇవ్వమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాంపెయిన్ డ్యూరేషన్ ఏంటి క్యాంపెయిన్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి టూ డేస్ పర్ మంత్ సో ప్రతి నెలలో రెండు రోజులు జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే లాస్ట్ ఫ్రైడే అండ్ లాస్ట్ సాటర్డే అని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేశారు తర్వాత వచ్చేసి క్యాంపెయిన్ టైమ్ లైన్ వచ్చేసి యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ సో మనకు ఉన్నటువంటి క్లస్టర్ లో ఉన్నటువంటి హౌసెస్ బట్టి క్యాంపెయిన్ టైమ్ లైన్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసి క్యాంపెయిన్ టీమ్ క్యాంపెయిన్ టీమ్ లో ముందు చెప్పిన విధంగా ఒక వార్డ్ సెక్రటరీ ఫంక్షనరీ తర్వాత ఆయనకు మ్యాప్ చేయబడినటువంటి ఇద్దరు నుంచి ముగ్గురు వాలంటీర్లు టీమ్ గా ఫామ్ అవుతారు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమిటి అంటే రిక్వైర్ హౌస్ హోల్డ్ లోకి వెళ్ళి ఈ క్యాంపెయిన్ నిర్వహించేటప్పుడు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే వెల్ఫేర్ క్యాలెండర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ది రెస్పెక్టివ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్స్ యుఎల్బీ షెల్ ప్రింట్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ అండ్ సప్లై టు ది రెస్పెక్టివ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్స్ సో ఈ క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా ఇవ్వాల్సినటువంటి పోస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏంటంటే వెల్ఫేర్ క్యాలెండర్ మరియు ఆ వార్డ్ సెక్రటరీ లో ఉన్నటువంటి సెక్రటరీ స్టాఫ్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ రెండు కూడా ఆ క్యాంపెయిన్ నిర్వహించేటప్పుడు వారితో పాటు ఉండాలి వాటికి సంబంధించిన మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది సప్లై చేయమని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేశారు టార్గెట్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ టు హౌ హండ్రెడ్ హౌస్ హోల్డ్స్ పర్ డే పర్ టీమ్ ఒక టీమ్ ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నటువంటి ఒక ఒక క్లస్టర్ కానీ రెండు క్లస్టర్స్ కానీ ఈ క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా కంప్లీట్ చేయమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఈ క్యాంపెయిన్ లో పాల్గొనుకునే వారు ఎవరెవరు అంటే వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ వార్డ్ వాలంటీర్స్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు అలాగే జాయింట్ కలెక్టర్ సార్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ క్యాంపెయిన్ లో స్టేక్ హోల్డర్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ సో ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ రోల్ తర్వాత వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ టు కవర్ ఆల్ ద మ్యాప్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇన్ ది గివెన్ టైమ్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ద క్యాంపెయిన్ సో ఏవైతే ఇంటెన్షన్ క్యాంపెయిన్ పెట్టడానికి ఇంటెన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంటెన్షన్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఆ రోజు అనుకున్నటువంటి హౌస్ హోల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టార్గెట్ హౌస్ హోల్డ్స్ ని ఆ వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ అని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు తర్వాత వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ టు ప్లాన్ దియర్ హౌస్ హోల్డ్ విజిట్ స్కెడ్యూల్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ వాలంటీర్స్ సో వాలంటీర్స్ ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఏవైతే హౌస్ హోల్డ్ ని కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పారో ఆ హౌస్ హోల్డ్ అన్ని హౌస్ హోల్డ్స్ కూడా టచ్ చేసి ఈ క్యాంపెయిన్ కంప్లీట్ గా వాలంటీర్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్లాన్ చేసుకుని మరి కంప్లీట్ చేయమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు సో తర్వాత వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ టు ఎన్షూర్ దాట్ ది రిక్వైర్డ్ కొలెటరల్ రీచెస్ the secretary before the launch of campaign so what administrative what administrative secretary ayithu unnaro vallu ee campaign sambandhinchinatundi anni avasaralu ready made ga available ga unnatlu plan chesukovali munde campaign start kaaku munde ani cheppi teliyestunnaru tarata chusi what secretary staff to focus more on separate meetings with resident welfare associations gated communities colony associations and slum level federations so వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్
to get citizen contact number and signatures as part of the monitoring mechanism which will be submitted to the concerned officials by the staff so ikkade vantunna ante ikkade vantunna ante it is the responsibility of the individual so evaruthe a campaign lo elthunaro ward secretary staff responsibility entante ఆ సిటిజన్ ఎవరినైతే మనం టచ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ మరియు వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్ ఈ మానిటరింగ్ మెకానిజం పార్ట్ లో ఇది తీసుకోమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు ఈ క్యాంపెయిన్ ద్వారా ఈ టచ్ చేసిన ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ కి సంబంధించినటువంటి సిటిజన్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ మరియు సిగ్నేచర్స్ తీసుకొని అవి కన్సర్న్ అఫీషియల్స్ కి మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు తర్వాత వచ్చి వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ టు ఇన్సూర్ ప్రాపర్ అడ్రస్ ఆఫ్ రిమెన్సెస్ రైజ్ బై ది సిటిజన్స్ డ్యూరింగ్ ది ఇంట్రాక్షన్ సో ఈ విధంగా క్యాంపెయిన్ లో జరిగే ఇంట్రాక్షన్స్ ద్వారా వచ్చే ఏవైతే గ్రీవెన్సెస్ ఉన్నాయో వాటన్నింటిని కూడా ఆ వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఖచ్చితంగా ప్రాపర్ అడ్రస్ చేయమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు తర్వాత వచ్చేసి ద రెస్పెక్టివ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద టీమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు పోస్ట్ డైలీ అప్డేట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇన్ రికార్డింగ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ సో ప్రిస్క్రైబ్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఎవరైతే ఈ ఈ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళు ఆ క్యాంపెయిన్ సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో ఆ రిపోర్టింగ్ గ్రూప్స్ లో పెట్టమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు తర్వాత వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అండ్ వేరియస్ స్కీమ్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై గవర్నమెంట్ అండ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో ఇప్పుడు దాకా ఏవైతే స్కీమ్స్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ ద్వారా రావడం జరిగిందో తర్వాత వాటి ద్వారా కలిగే లబ్ధి ఏదైతే ఉందో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఒక అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి డ్యూరింగ్ దిస్ క్యాంపెయిన్ అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ షెడ్ ఇన్సూర్ ఆల్ ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ షెల్ కవర్ ఇన్ ది రెస్పెక్టివ్ స్కీమ్ సో ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పథకాలు అనేవి రావాలి అనే విధంగా వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరు లబ్ధిదారులకి ఈ స్కీమ్స్ అవైలబుల్ అవైల్ అయ్యేటట్టు చూడమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు తర్వాత ఇట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ వెల్ఫేర్ క్యాలెండర్ ఇంపార్టెంట్ ఫోన్ నెంబర్స్ గ్రీవెన్స్ రిట్రెస్ట్ సిస్టమ్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ సో ఎవరైతే ఈ క్యాంపెయిన్ నిర్వహిస్తున్నారో ఆ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ మెయిన్ గా చేయాల్సినటువంటి అవేర్నెస్ ఏంటంటే ఈ వెల్ఫేర్ క్యాలెండర్ అంటే ఏంటి తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఫోన్ నెంబర్స్ అనేవి ఎందుకు పెట్టారు తర్వాత వాటి ద్వారా కలిగే లాభాలు ఏంటి అనేది తెలియజేయాలి అలాగే గ్రీవెన్స్ రిట్రెస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంది దాన్ని ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే దాన్ని ఎలా మనం ఆ గ్రీవెన్స్ ని రైజ్ చేయాలని చెప్పి సిటిజన్ కి అవేర్నెస్ కలిగించాలి అలాగే సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటి అనేసి అవి ఖచ్చితంగా ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ రెజిస్టర్ తెలియజేయాలని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు తర్వాత బీపీఎల్ హౌస్ హోల్డ్ లేకుంటే స్లబ్ ఏరియాస్ ఎవరితోనాయో అక్కడ ఏం చేయాలంటే ద వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ షెల్ ఫోకస్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ సివిక్ కమ్యూనిటీస్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ గ్రీవెన్సెస్ సో అట్లాంటి ఏరియాలో అంటే వెనుకబడిన ఏరియాస్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ద్వారా వస్తున్నటువంటి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లబ్ధిదారులు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కూడా లబ్ధి చేకూరేటట్టు ప్లాన్ చేయాలని చెప్పి అలాగే వాటి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి కనీస అవసరాలు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ ఉన్నాయో లేదో చూసుకుంటూ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని రికార్డ్ చేసుకుంటూ తద్వారా వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ద్వారా ఈ పనులన్నీ వాళ్ళకు కంప్లీట్ చేయిస్తూ ఈ క్యాంపెయిన్ నిర్వహించాలని చెప్పి చెప్తున్నారు అలాగే అపార్ట్మెంట్స్ ఏపీఎల్ కాలనీస్ కానీ టౌన్షిప్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి ఏరియాస్ లో వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఏం చేయాలంటే వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ సివిక్ కమ్యూనిటీస్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ గ్రీవెన్సెస్ రెగ్యులేటరీ రెగ్యులేటరీ నీడ్స్ లైక్ హౌస్ ప్లాన్స్ మాస్టర్ ప్లాన్స్ డిఎన్ఓ ట్రైల్ లైసెన్స్ టౌన్ ప్లానింగ్ యాక్టివిటీస్ ఈ విధంగా సో ఏ అపార్ట్మెంట్స్ ఏపీఎల్ కాలనీస్ టౌన్షిప్స్ ఇట్లాంటి ఏరియాస్ లో వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఏం చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేశారు తర్వాత వచ్చేసి మనకు వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఉన్నది వాలంటీర్స్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సో వాలంటీర్స్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో భాగంగా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది రెస్పెక్టివ్ వాలంటీర్ టు అకంపెనీ అండ్ మేక్ షూర్ టు కవర్ ఆల్ హౌస్ హోల్స్ ఇ
ఆ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ద్వారా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ అవి సాల్వ్ చేయించుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు తర్వాత ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ టు షేర్ ది క్యాంపెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ హిస్ హౌస్ హోల్డ్స్ బిఫోర్ ఇన్ ద క్లస్టర్ ఇన్ వాట్సప్ గ్రూప్స్ సో ఏవైతే ఈ హౌస్ హోల్డ్స్ క్యాంపెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్యాంపెయిన్ సంబంధించిన వివరాలు ప్రయర్ గా ముందే క్యాంపెయిన్ ఒక రోజు ముందు కానీ టూ డేస్ ముందు కానీ ప్రీ ప్లాన్డ్ గా ఆ పర్టికులర్ క్లస్టర్ సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా వాలంటీర్ తెలియజేయాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ వాలంటీర్ టు షేర్ ది ఆఫ్టర్ క్యాంపెయిన్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ పిక్చర్స్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ సో క్యాంపెయిన్ అయిపోయిన తర్వాత సిటిజన్స్ దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ తర్వాత క్యాంపెయిన్ సంబంధించిన ఫోటోస్ ఎవరితో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో సెండ్ చేయాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది మున్సిపల్ కమిషనర్ సో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఏస్తారంటే మున్సిపల్ కమిషనర్ షెల్ కాన్స్టిట్యూట్ ద టీమ్ అండ్ డెప్లాన్ దెమ్ సో ఈ టీమ్ ఫార్మేషన్ అనేది మున్సిపల్ కమిషన్ చేస్తున్నారు తర్వాత వచ్చేసి ప్రింట్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ సప్లై టు ఎస్పెక్టివ్ వార్డ్ సెక్రటరీ సో ఈ క్యాంపెయిన్ సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వెల్ఫేర్ క్యాలెండర్ కానీ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ కి అందిస్తారు తర్వాత వచ్చేసి టు ఎన్షూర్ దాట్ ద వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ వాలంటీర్స్ అండ్ అదర్ యూ విల్ బి అఫీషియల్స్ ఫాలో ద క్యాంపెయిన్ గైడ్ లైన్స్ స్ట్రిక్ట్లీ మానిటరింగ్ ద ప్రోగ్రెస్ అండ్ రిపోర్ట్ ద సేమ్ సో ఈ వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ మరియు వాలంటీర్ల ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ క్యాంపెయిన్ ఏదైతే ఉందో అది సక్రమంగా జరుగుతుందా లేదా అనే మానిటరింగ్ వచ్చేసి పూర్తిగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు తీసుకుంటారు వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మానిటర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది జాయింట్ కలెక్టర్స్ విఎస్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఎవరితో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏమంటే ఆ రిక్వెస్ట్ టు ఎన్షూర్ టు కండక్ట్ సిటీజన్ అవుట్ రీచ్ క్యాంపెయిన్ ఎఫెక్టివ్లీ డ్యూలీ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ మున్సిపల్ కమిషన్ సో మున్సిపల్ కమిషన్స్ ఎవరితో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ జాయింట్ కలెక్టర్స్ అందరూ ఈ క్యాంపెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో వీటిని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి తెలియజేశారు సో యాక్టివిటీ టైం అనేది ఈ విధంగా మనకు డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో డేట్ అండ్ డే మైనస్ టెన్ నుంచి ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్ క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సో బుల్లెట్ రూమ్ ఫైనలైజ్ అనేది టెన్ డేస్ ముందే పూర్తిగా రెడీ అయిపోవాలని చెప్పి చెప్తున్నారు వాటిలో ఈ టెంప్లేట్ టెంప్లేట్ ఆఫ్ ద క్రియేటివ్ టెంప్లేట్ ఆఫ్ ద క్రియేటివ్ దట్ విల్ బి గివెన్ టు సిటిజన్స్ సో సిటిజన్స్ ఇచ్చే టెంప్లేట్స్ అన్ని డే ఐ మీన్ ఆ రోజు జరిగే క్యాంపెయిన్ కి ఒక టెన్ డేస్ ముందే రెడీ అయిపోవాలని చెప్పి తర్వాత మానిటరింగ్ ఫార్మాట్స్ అండ్ ఫైనలైజేషన్ సో ఈ ఫార్మాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసి వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ తో ఫైనలైజ్ చేయని చెప్తున్నారు వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ హౌస్ హోల్డ్ మ్యాపింగ్ ఎవరీ సెక్రటరీ స్టాఫ్ టు బి మ్యాప్ విత్ సో ప్రతి సెక్రటరీ స్టాఫ్ టూ టూ టు త్రీ వాలంటీర్స్ తో మ్యాప్ అయిపోవాలి డే సెవెన్ లో తర్వాత డే మైనస్ సిక్స్ లో వచ్చేసి కొలెటరల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అయిపోవాలి వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ అని ఆయన షెల్ ఎన్షూర్ దాట్ రిక్వైర్డ్ కొలెటరల్ అట్ హిస్ డిస్పోజల్ సో ఆ కాంప్లెట్స్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డే మైనస్ సిక్స్ కి వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ చేతిలో రావాలి తర్వాత బ్రీఫింగ్ టు స్టాఫ్ అండ్ వాలంటీర్స్ డే మైనస్ ఫైవ్ లో Officials to explain the scope and responsibility of each individual in the campaign. So, campaign law, calling it in 20, volunteers, more security staff, some of the responsibilities in the briefing. So, the day minus four law schedule is quality. All the, all the ward security staff in coordination with volunteers, all under the yeah, campaign management to activate the plan is quality. So, the day minus three, submitting action plan to officials. So, ward administrative security to submit the schedule of teams to have officials. So, that's all I'm going to say, but the staff, వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకున్న యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ కూడా ప్రాపర్ గా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ లాగా తయారు చేసి ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ ని హైర్ అఫీషియల్ కి వాడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ సబ్మిట్ చేయాలి తర్వాత ట్రైనింగ్ సో డే మైనస్ టూ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది మార్క్ సెషన్స్ టు బి హెల్ ఇన్ సెక్రటరీ లాస్ట్ మినిట్ కోర్స్ కరెక్షన్ సో మార్క్ సెషన్స్ అనేది కండక్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు తర్వాత మెటీరియల్ డే మైనస్ వన్ వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ షెల్ ఇన్షూర్ ఆల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆన్ ప్లేస్ అండ్ టీమ్స్ ఆర్ రెడీ ఫర్ కండక్టింగ్ సిటిజన్ అవుట్ రీచ్ క్యాంపెయిన్ సో వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ ఎవరితో ఉన్నారో ఆ మెటీరియల్స్ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి క్యాంప్ సిటిజన్ అ